Ana, eu sou a orgulhosa neta de 70 avós. E é por isso que a questão do envelhecimento é algo que eu penso com muito carinho. Portugal é neste momento o sexto país mais envelhecido do mundo. Mas segundo as Nações Unidas, poderemos vir a ser o terceiro país mais envelhecido do mundo em 2050. Isto não é um problema, é apenas um facto. No entanto, muitas das pessoas acham que envelhecer é uma espécie de uma maldição. E aí sim, transforma-se num grande problema. Gostava que toda a gente tirasse 30 segundos para pensar em si próprio enquanto velho. Pensem em vocês com 80, 90 ou mesmo 100 anos. Imaginem-se. Para muitos é difícil imaginar. Gostava de partilhar convosco que, segundo alguns estudos gerontológicos, uma em, quatro, em cada quatro pessoas mais velhas acha que envelhecer é o princípio do fim. Por outro lado, quando as pessoas se formam, pode haver um período de vida até aos 20 anos. Portanto, imaginem o que é estarem sentados nessa cadeira a imaginar durante 20 anos o que é o princípio do fim. É absurdo. É terrível. Realmente transforma-se numa grande maldição. Na avó vai trabalhar, nós achamos que a idade não é uma maldição, mas sim um super poder. Claro que olhando para a de Dona Rosário, vocês não imaginam ser uma super heroína. Provavelmente, muito do nosso preconceito está associado a olhar para esta senhora e pensar uma senhora querida, que deve ter vivido uma vida plena, muitos filhos, uma história de vida provavelmente incrível, que fez o seu trabalho, teve o seu marido, um, mas como é que será o dia a dia de Dona Rosário? Provavelmente, ir ao supermercado, às compras, tomar um cafezinho com uma amiga, falar com uma senhora no bairro, talvez ir ao centro de dia, esperar pelo telefonema dos filhos e fazer as celebrações dos aniversários, do Natal e da Páscoa, em grande alegria, e depois estar na sua casa, sozinha. Pois a Dona Rosário não é nada disso. A Dona Rosário é uma das nossas avós, ela lança tendências, ela é uma, uma rapariga giríssima, uma mulher independente, com muitos sonhos para cumprir. Dona Rosário, nos quatro anos que está connosco, já viajou aos Açores e ao Alentejo para ensinar as suas mestrias, já foi rosto de uma campanha da TSF, já abriu uma exposição do MUD, o Museu do Design e da Moda, com uma performance que ela fez, e também já ensinou ao Presidente da República, Marcelo, o que é que é uma app e o que é que é ser criativo. Precisamente, a Avó Vem Trabalhar é uma app criativa para pessoas com mais de 60 anos. Um dos nossos lemas é, como a maior parte das pessoas que nos visitam sabe do projeto, acha que é altamente criativo, que fazemos coisas incríveis, às vezes batem-nos à porta pessoas com 30 e poucos, 40, 50... Pronto, toda a gente já sabe o que dizer, as minhas avós também já sabem, que é não, vocês são muito novos, vão para casa ver televisão e quando tiverem 60, então podem se juntar a nós. Portanto, para ser avó, há um estatuto a cumprir e esse estatuto é viver os anos suficientes. Muito no sentido de dignificarmos e usarmos a idade como um símbolo positivo, algo que se merece uh, e não algo que nós tenhamos vergonha. Muitas vezes as senhoras nunca dizem a sua idade, não é? Porque pronto... Já não é muito atrativo dizer que se tem 70, 80 ou 90 anos, pois as nossas avós usam orgulhosamente a sua idade e riem-se daquelas pessoas que acham que só as raparigas de 20 anos é que são bonitas. Neste espaço, neste espaço, neste espaço o que nós fazemos é todas as pessoas com mais de 60 anos podem uh, entrar no projeto, há uma porta aberta todos os dias, todas as tardes nós estamos lá a trabalhar, e é precisamente isso, ou seja, elas trabalham nos projetos criativos que estão a acontecer no momento, podem ser coleções uh, manufaturadas à mão, ou podem ser projetos específicos que nós fazemos para clientes, elas participam no que querem, quando querem, mas pelo facto de participarem, têm acesso a experiências transformadoras e que mudam a percepção que elas têm delas próprias, mas também a percepção que a comunidade também tem delas. Pode ser, como aqui, participarmos num evento para a Câmara Municipal de Lisboa e celebrarmos a primavera com a Alfrida Calo, que ensina a fazer flores de papel. Ou pode ser aqui a dar um workshop para turistas, que muitas vezes frequentam o nosso espaço, que é situado no Cais de Sodré, e eles vêm aprender com as avós a bordar, a tricotar e simplesmente 
a aprender a estar de bem com a vida, a sorrir, a ser infelizes, a abrir os seus corações. E o mais interessante é que, apesar de termos no nosso grupo de 70 avós algumas que falam inglês e francês, acontece ocasionalmente nestes nossos workshops que a tradutora não pode vir e que, de repente, não há ninguém que possa fazer esta tradução. E o incrível é que não é preciso falar a mesma língua, porque a linguagem dos afetos é uma linguagem de comunidade. E, e, e os lavores são também um fator de socialização, ou seja, há algo que se constrói enquanto se está a fazer alguma coisa com as mãos. O que se constrói por fora está a construir também por dentro, em nós próprios e nas nossas relações com os outros. E é assim que as nossas avós passam o seu testemunho de que old is the new young ou old is beautiful. Ou seja, temos que olhar para a idade como um fator positivo, como um superpoder, como uma coisa maravilhosa que as gerações mais novas devem invejar. Aqui estávamos a semana passada, na Holanda, na Design Week em Eindhoven, precisamente a mostrar que isto de ter idade é espetacular, que isto de ir à Holanda mostrar o que se sabe fazer ainda é melhor e o mais incrível é que a palavra passou na cidade e as pessoas vinham para as visitar. E nós estivemos lá durante nove dias com um grupo de seis avós. Nos últimos dois dias as avós voaram para Lisboa e eu e o Ângelo ficámos no último dia a desmontar a exposição e o mais incrível foi as pessoas quererem chegarem ao espaço, quererem ver as avós, encontrarem-nos a nós e dizer ah, então não, vamos embora. E isso é o fator de sucesso, que é, as pessoas conhecem nas avós e na idade uh, algo mágico, algo que elas também querem perceber, experienciar. Ninguém ao lado das nossas avós uh, não está a sorrir. Nós construímos todo o tipo de coisa, tudo o que nós deitamos a mão, nós criamos e fazemos e vendemos porque o nosso modelo é um modelo de negócio social. Sejam eles produtos tricotados, trabalhados em tiar, sejam eles serigrafias, há um processo de cocriação que é feito com as avós que é muito importante, ou seja, de nos mostrar quais são as tendências dos objetos que estão agora a ser vendidos, quais são as tonalidades, quais são os materiais, o que é que nós podemos fazer de diferente. Muitas vezes elas trazem objetos das suas casas, que fizeram quando eram mais novas, com técnicas antigas e todos em conjunto desenhamos novas coisas, novas coisas que possam surpreender. Este exemplo é muito interessante. A Dona Júlia, estávamos a fazer a nossa segunda coleção de objetos, decidimos fazer almofadas trabalhadas em tiar e eu pedi que elas confiassem em mim para fazermos franjas. E a Dona Júlia achou que as franjas eram uma coisa horrível. Então, todos os dias ela me fazia saber que fazer franjas era horrível e que aquele trabalho que ela estava a fazer durante um mês não ia servir para nada. E eu, tentando incentivá-la, quase em todas as sessões, dizia Ah, isto está a ficar maravilhoso! Olha, isto está a ficar maravilhoso! E ela dizia, maravilhoso! Está horrível! O que é que acontece? Quando ela teve a disponibilidade de fazer o tiar até ao fim, ou seja, ela ficou na dúvida, mas disse Vou acreditar na Susana e vou fazer isto até ao fim. Quando a almofada foi montada, quando foi feita a exposição, foi uma das primeiras almofadas a ser vendidas. E ela veio ter comigo e disse, pronto, menina Susana, afinal você tinha razão. Eu às vezes tenho que lhe dar ouvidos. E este é um processo também muito interessante, que é tirar as avós da sua zona de conforto. Ou seja, no nosso espaço, nós não estamos a construir as coisas para nós próprios, estamos a construir para um tipo de cliente. E muitas das coisas que elas estão a fazer, são também inovadoras, elas nunca fizeram e nunca experimentaram. E há este risco de fazer uma coisa nova e não correr bem. Mas é importante aceitar este risco. Este desafio bastante divertido foi uma série de flores de papel feitas em cartolina para um evento em Cannes que um decorador português precisava para fazer uma festa. Não havia ninguém que quisesse fazer o raio das flores. Nós não sabíamos fazer as flores, mas como precisamos de financiamento para o projeto, vamos fazer as flores. Fomos aprender na internet, fizemos alguns testes e a verdade é que as flores ficaram prontas, ficaram maravilhosas. Nós aprendemos uma técnica nova que não sabíamos e hoje em dia já podemos dizer que fazemos flores de papel. Este exemplo que eu vos trago aqui é, é muito querido para mim porque nós fomos desafiados para fazer o um merchandising 
de um festival de música português que é o Bons Sons, em 100 Soldos. Portanto, há dois anos atrás recebemos este desafio e qual kamikazes, como somos sempre, dissemos, bora lá! Durante seis meses fomos, uma vez por mês, a esta aldeia e eu levava comigo algumas avós para desenharmos os, os objetos e tentarmos perceber o que é que poderíamos criar juntamente com a população. Voltávamos, no mês seguinte fazíamos controle de qualidade, desenvolvíamos um novo objeto e assim em seguida, durante seis meses. No final do festivo, do, de todo este trabalho, o que é que nós decidimos? Bom, como na Avó vai trabalhar, nós trabalhamos para nos divertirmos, portanto, para termos acesso a estas experiências transformadoras, todas as avós que fizeram parte deste processo têm direito de viver o festival durante três dias. E assim foi, e foi mágico. É algo que, quando nós estamos juntas, falamos muitas vezes no que aconteceu e ninguém se esquece e, 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 e mudou-nos uh, enquanto, enquanto pessoas. Portanto, estas avós viveram o festival durante três dias. Eu não me lembro de ninguém que estivesse ao pé delas sem estar a sorrir, de, de, iluminado, cheio de alegria. E, e, de repente, estas mulheres não eram velhinhas. Eram apenas raparigas a divertirem-se no festival. Há aqui uma delas, que eu não vou dizer quem é, que na altura tinha 80 anos, uh, e não foi por isso que elas não estavam na linha da frente, à uma da manhã, no concerto das da Chic, a saltar. Um, e para mim, a cereja em cima do bolo foi quando eu ouvi uma rapariga que deveria ter cerca de 20, 21 anos, virar-se para a Alice, que está aqui, e dizer eu, quando for velha, quero ser assim. E isso é o que me move, é o que me faz trabalhar todos os dias e é o que me faz ter este, esta iniciativa, que é mostrar que a idade não é uma maldição, mas é uma coisa bela, pode vir a ser um superpoder e eu desejo mesmo que as gerações mais novas uh, tenham uma certa inveja das pessoas mais velhas, porque elas podem, podem e devem ser o nosso futuro. E como nós achamos que elas são o futuro, é muito importante também que não estejam estagnadas, nem cristalizadas, na noção do que é que é a sua própria pessoa. Ou seja, se vocês virem todo o trabalho que nós fazemos, há um esforço muito grande em brincarmos com a autoimagem. O que é que é ser velho? O que é que é ser novo? E como é que nós conseguimos ter capacidade de rirmos de nós próprios? Sempre que lançamos coleções, sempre que fazemos um evento, temos esta capacidade de brincarmos connosco próprios. Uh, isto foi antes do lançamento da nossa terceira coleção, que era uma coleção de mantas, e de repente, na Rua do Poço dos Negros, andava uma série de fantasmas a serem fotografados uh, para a nossa nova campanha. E muitas das pessoas, que são os nossos vizinhos, que estão no café, que estão no supermercado e que nos conhecem, riram-se, alguns criticaram, outras avós já ouviram assim umas coisas por trás das costas que não deveriam ter feito aquilo, porque pronto, parecem umas tontas. Mas é muito importante abanarmos estas cabeças todas. E as pessoas que acham que nós somos tontas, de certa maneira, vão começar a ter um bocadinho de inveja, porque esta tontice leva-as a fazer coisas grandiosas. Como esta. Isto foi uma peça que nós fizemos, em parceria com uma artista brasileira, a Mana Bernardes, para o MUD, o Museu do Design e da Moda. Portanto, uma peça comissionada para uma exposição que se chamava tanto o mar, em que se trabalhava a relação que o design brasileiro e o design português fazem e se contaminam um ao outro. A Mana vai fazer uma residência connosco durante três meses. Não sabíamos o que ia sair dali. Acabou por sair uma espiral de linho de 4 metros por 4, totalmente bordada à mão, porque a Mana trabalha muito a questão da palavra, portanto ela criou poesias à volta da história destas mulheres. Algumas lágrimas foram derramadas, porque bordar 4 metros por 4 durante dois meses uh, é difícil. Nós tivemos medo de não conseguir. Mas o, este, este sair da zona de conforto, este uh, obrigarmos nos a ter, de certa maneira, medo se vamos conseguir, também é isso que nos faz crescer enquanto pessoas. E o mais incrível foi que, no fim desta peça estar pronta, todos nós sentimos que a peça não era suficiente. Era preciso celebrar estas mulheres e celebrar no dia da inauguração e fazer uma performance. E assim foi. Foi uma performance que foi feita com todas as pessoas que participaram na peça. Tínhamos estes roupões, havia música ao vivo, 
cada uma destas mulheres teve um ou dois minutos para poderem estar presentes, falar da sua alma e exigir os olhares de todas as pessoas para elas, portanto, celebrando-as enquanto cidadãs e não enquanto velhinhas que estão no museu. Não, elas estão aqui, estão vivas, têm muito para crescer e têm muito para dar. E eu queria partilhar com vocês a história da Anabela, que está ali ao pé da Dona Rosário. A Anabela, uns meses depois, Uh, veio ter comigo e estávamos a ter uma conversa, como temos muitas enquanto trabalhamos, acerca de beber um copo de vinho ou não, ao almoço ou ao jantar. Que faz bem e dá vida, segundo o que elas dizem. Mas a Anabela disse-me, olha, eu queria-te contar que no dia em que nós fizemos a performance, eu estava tão cheia, tão alegre, tão feliz comigo própria, que quando eu cheguei a casa, eu tenho sempre uma garrafa de espumante no meu frigorífico, para os anos do meu neto e para os anos da minha filha, e eu sentei-me, e eu bebi a garrafa até ao fim, porque eu precisava de me celebrar. E a Anabela está ali emocionada a ouvir a história. E é isto. É isto que é o trabalho. O trabalho não é a peça, nem sequer é a performance. O trabalho é mudar a imagem que estas mulheres têm de si mesmas, possam acreditar, sim, que são super pessoas e que elas podem voar até onde elas quiserem e, ao mesmo tempo, mudar as cabeças de todas as pessoas que acham que ser velho é o princípio do fim. Ser velho não é o princípio do fim. Dona Rosário tinha imensos sonhos para concretizar. Queria muito, muito ir à Holanda, agora que regressámos a semana passada. Não conseguiu. Dona Rosário morreu há dois meses atrás. Foi muito duro para nós. Ela representa tudo aquilo que nós acreditamos que deve ser a vida. Ela abocanhava a vida com toda a sua dentadura, portanto, grandes dentadas, e ela queria fazer tudo hoje. E ai de quem dissesse, tu já não tens idade para fazer essas coisas. E ela, portanto, é um exemplo. É um exemplo de como é que se deve viver a vida. Vivendo e não estando morto em vida. E é por isso que tudo o que nós fazemos tem este lado de brincadeira. Nós olhamos para estas mulheres e elas parecem gaiatas, não é? A avó vai trabalhar, alguém me disse uma vez, é uma porta da Alice no País das Maravilhas. Estas mulheres são gaiatas, estão-se a divertir, têm o um mundo todo pela frente, todo. E isto nós fazemos todos os dias, quando as chateamos que têm que se maquilhar, quando as obrigamos a pôr um lencinho na cabeça como hoje, quando fazemos estes shootings de moda e as pomos às vezes de maneira mais louca, é importante elas olharem para si próprias com orgulho e pararem de olhar para aquelas fotografias de quando tinham 20 anos e dizerem, ai, eu era tão bonita. Não, era feia, você é bonita agora. Agora. Porque a beleza vem de dentro. A beleza vem da alma. Nós podemos ser loiras, sem rugas, de olhos azuis, mas é vazio. E só a vida, só o viver de muitos anos, é que faz com que a gente seja assim, alegres e felizes. E eu não mostrei aqui sem as minhas aplausos hoje. que as mulheres com história são as mais interessantes e que as rugas são apenas patinho e que acrescentam coisas. E se vocês, eu deixava-vos agora aqui um desafio que era, hoje liguem aos vossos pais, aos vossos avós, às vossas tias, quem não tiver, fale com o velhote amanhã, mas pensem que eles são o futuro e não o passado, não sejam condescendentes, eles são o nosso futuro. E, e temos todos de parar de pôr os nossos velhos à margem da vida. É preciso investir. Por favor, invistam nas pessoas mais velhas. E vamos vos deixar com um vídeo do Bons Sons, porque acho que vale por mil palavras. Obrigada.